დღეს წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღეა. გასულწელს კახეთში ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით მუნიციპალიტეტებში აღებული წყლის სამოცის ინჯიდან დაბინძურების 12 შემთხვევა დაფიქსირდა. წყლის ცუდხარისხზე განცხადებას ადგილობრივ ოპოზიციაში საკეთებენ. საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიაში კი ირწმუნებიან, რომ მიმდინარე წელს კახეთის რეგიონის ქალაქებში წყლის ხარისხი მნიშვნელოვნადაა გაუმჯობესებული და ამ დრომდე დარღვევის სერიოზული ფაქტები არ დაფიქსირდა. წყლის ხარისხი და წყალმომარაგების გრაფიკი ის პრობლემებია, რომლებიც კახეთის მოსახლეობას წლები აწუხებს. ადგილობრივ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციების მიხედვით დაფიქსირებულია შემთხვევებიც, როდესაც წყალს ონკანიდან წერები და ტალახი მოხვებოდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით გასულ წელს კახეთის მუნიციპალიტეტებში აღებული წყლის სამოცის სინჯიდან, რომელიც სხვადასხვა სოფლების წყლის ქსელიდან იქნა აღებული დაბინძურების 12 შემთხვევა დაფიქსირდა. გამანაწილებელი ქსელიდან რეზერვუარებიდან გაომავალი წყლის ქსელიდან აღებული სამოცი სინჯიდან რომელიც ლაბორატორიულად შემოწმდა ნახევარზე მეტ შემთხვევაში წყლის მიკრობიოლოგიური ფიზიკოქიმიური და ორგანოლეპტიკური დაბინძურების შემთხვევები დაფიქსირდა სასმელი წყლის ცუდხარისხზე განცხადებას ლეიბორისტული პარტიის ადგილობრივი ლიდერიც აკეთებს და ამბობს რომ თელავში წყლის გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციაში შესვლა ჭიანურდება რაც წყლის ხარისხზე ცუარყოფითა დაისახება ჩემთვის არის არგუმენტი ის რომ სისტემა როდესაც სარიელია იქ ხდება ჟანგვა შესაბამისად ჟანგვა რომ ხდება სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს წყალი შეიძლება ეს ჩავთვალოთ სახმარ წყლად და არა სასმელ წყლად და ტარიფს შესაბამისად სასმელი წყლისას ვიხდით საპირისპირო ამბობენ საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიაში და ირწმუნებიან რომ წყლის ხარისხი თელავში ყოველდღიურად სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში კი თვეში რამდენჯერმე მოწმდება და ამ დრომდე დარღვევის სერიოზული ფაქტები არ დაფიქსირებულა. ნინო ნაცულიშვილი იმ გეგმიურ შემოწმებასაც იხსენებს რომელიც სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ წელს ჩაატარა და ბოლო შედეგების მიხედვით რეგიონში მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული წყალი აღმოაჩინა. მისი განმარტებით თელავში საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიით მოსარგებლე რა მოდენიმე ობიექტის შემოწმების შედეგად ხარისხი დაბინძურება არ აღმოჩენილა. ადგილობრივი ლაბორატორიები ყოველდღიურად განხორციელებენ კონტროლს და რეგიონული ფილიალის ლაბორატორია ზოგან თვეში ერთხელ, ზოგან ორჯერ და ოთხჯერაც და შეიძლება მეტჯერაც გააჩნია ზედაპირული წყალი სადაც არის უფრო მეტჯერ ხორციელდება ყველა ქალაქში რეგიონულ რაიონის ყველა ქალაქში ტელეკომპანია თანამგზავრის მიერ გამოკითხული თელავის მოსახლეობა ამბობს რომ ქალაქში სოფლებისგან განსხვავებით წყლის მიწოდების გრაფიკი და ხარისხი გასულ წლებთან შედარებით გამოსწორებულია. ნილი თარი ყოველთვის დაქლორილი წყალი. დასალევად მოვიხმარ. ჭიმა რომ მოდის იმ შემთხვევაში ცოტა შეიძლება შემღრული იყოს ხო სხვა მდგომარეობაში არა. ისე რომ ეხა ცოტა გამოსწოდა შედარებით. ალმომარაგების კომპანიის პროექტების მართვის დეპარტამენტის უფროსი გიორგი არჩაია ირწმუნება რომ მომავალი წლის ბოლოს თელავის მოსახლეობას 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება რომელსაც აზიის განვითარების ბანკი დააფინანსებს. ადრეულ ეტაპზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა განახორციელა თელავის ალმომარაგების სისტემის პირველი ეტაპი მშენებლობის. ეხა იგეგმება ამ პროექტის დასრულება აა კერძო ფოიცავს ეს რეზერვუარების შენებლობა სათავე ნაგებობების ნაგებობის რეაბილიტაციას და ანუ ამის შედეგად ეკრება თელავს უზოთ სტატიანი გამართული წყალმომარაგება დღეს წყლის რესურსების დაცვის საერთაშორისო დღეა რომელიც მსოფლიო მასშტაბით 1993 წლიდან აღინიშნება